ये थ्री के जी ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ये टेन के जी ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ये स्मूथ हॉरिजेंटल सर्फेस द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज जीरो पॉइंट टू इफ ये हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ ट्वेंटी न्यूटन इज अप्लाइड टू थ्री के जी ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दिस इज द गिवेन डायग्राम थ्री के जी ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ओवर टेन के जी ब्लॉक देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन टेन के जी एंड द हॉरिजेंटल सर्फेस बट फ्रिक्शनल फोर्स एक्सिस्ट इन बिटवीन थ्री के जी एंड टेन के जी को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो पॉइंट टू एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द थ्री के जी ब्लॉक इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स First to draw the free body diagram of 3 kg block. Weight of this block acting in downward direction 3 into 10 that is equals to 30 newtons. External force 20 newtons. And here when this block is pulled in forward direction, frictional force exerts in backward direction. Here frictional force F is equals to mu n given coefficient of friction is 0.2 normal force is mg 0.2 into 30 that is equals to 6 newton due to the difference of these two forces this block accelerates in forward direction so 20 minus f is equals to 3a 20 minus frictional force 6 newton is equals to 3a from this a is equals to 14 by 3 meter per second square this is the acceleration of 3 kg block and now draw the free body diagram of 10 kg block due to this frictional force it exerts a pseudo force on 10 kg block f is equals to 10a a is equals to f by 10 f is equals to 6 newton substitute here 6 by 10 that is equals to 0.6 meter per second square so acceleration of 10 kg block is 0.6 meter per second square First option is correct.